Conozca el ultrasonido de veterinaria Kixen 5600. Hi, this is Timothy with KiboMed, and we're going to get a closer look at the KX5600 veterinary ultrasound in this video. We'll consider the layout of the keyboard, the different ports that are standard found on the back of the machine, and also the overall design that makes this ultrasound really unique. But first, let's take a closer look at the keyboard and its layout. En la parte superior del teclado, encontrará el botón para prender la máquina. Simplemente presione y la máquina se prenderá en menos de 10 segundos. Y no se requiere mucho tiempo para entender el significado de los botones. Estos botones son de un comando, lo cual le permitirá hacer las funciones más importantes rápidamente durante un examen. El ratón está localizado en el centro y todos los botones que son necesarios están localizados alrededor del ratón. Esto facilita navegar en el sistema con una sola mano y tendrá la otra mano libre para sostener el transductor o hacer cualquier otro deber. Ahora analicemos más de cerca los botones localizados alrededor del ratón. En la fila de arriba encontrará el botón Patient. Al presionarlo, aparecerá en la pantalla el menú que le permitirá entrar información del paciente, por ejemplo, el nombre, edad, género e identificación. El botón que sigue es para entrar comentarios. Al presionarlo cuando la imagen esté frisada, le permitirá tipear información necesaria en la imagen. Tercero tenemos el botón Body Mark. Al presionarlo le permitirá poner marcas de identificación del cuerpo cuando la imagen esté frisada. El sistema contiene 27 diferentes marcos divididos en 7 categorías. Cuarto, tenemos el botón Clear para borrar anotaciones, medidas, marcas de identificación del cuerpo en las imágenes. Este último botón es para imprimir. En la segunda fila vemos en cada esquina dos botones claves, Back and Set. El botón Set le permitirá hacer selecciones con el ratón para ajustar alguna configuración en cierto menú. El botón Back se puede utilizar para regresar a una configuración o para hacer una ajustación en las opciones del menú. Por poner un ejemplo, mientras esté en el despliegue modo B, el color de la pantalla se puede cambiar en el menú. Para ello, primero seleccione B Color con el ratón. Después, presione Set para cambiar el color. Pero para regresar a un color previo, presione el botón Back. Entre los botones Back y Set están otros tres botones importantes. Primero tenemos el botón Measure, el cual le permitirá hacer múltiples medidas en una imagen frisada. El botón que sigue es el Cine. Este le permitirá retroceder imágenes durante el tiempo que grabó antes de frisar una imagen. Podrá guardar hasta 240 imágenes. Los podrá retroceder con los botones direccionales o con el uso del ratón. El siguiente botón es para obstetricia. Al presionarlo, podrá hacer medidas de obstetricia con el despliegue modo B. Se puede seleccionar diferentes opciones que aparecen en la pantalla. Tenemos dos importantes botones rotables a cada lado del ratón. Al lado izquierdo está el botón Gain, que le permitirá ajustar la ganancia de la imagen. Al derecho tenemos el botón Function, el cual le permitirá ajustar la profundidad de la imagen con solo rotarlo. Además, estos dos botones rotables le permitirán mover flechas en la pantalla alrededor de la imagen. Encima de estos dos botones se encuentran los diferentes modos de despliegue. Podemos ver los siguientes modos de despliegue, modo B, BB, 4B, M y B. Ahora veamos los botones localizados al lado izquierdo del teclado. Primero tenemos el botón Probe. 
el cual le permitirá seleccionar el tipo de sonda que va a utilizar. Ahora tenemos el botón Setup. Este le permitirá hacer ajustes al sistema de configuración. Aquí debajo están localizados los botones direccionales. Podrá utilizarlos para mover el cursor en la pantalla, también para ajustar la posición de empiezo o posición final, o el ángulo de la aguja con la guía de perforación. Ahora enfoquémonos al lado derecho del teclado. En la parte superior encontrará los botones de TGC. Tiene 8 segmentos para poder ajustar la ganancia en diferentes profundidades. Por debajo está el botón Frequency, que le permitirá cambiar la frecuencia de la sonda. Y este botón le permitirá ajustar el promedio de imágenes. Al presionar este botón en tiempo real, le permitirá ajustar el promedio de imágenes en cuatro diferentes niveles. Este es el botón iSave, el cual le permitirá guardar imágenes rápidamente cuando estén frisados. Una carpeta y nombre de carpeta se genera automáticamente basado en el día y tiempo actuales. El botón Review le permitirá repasar imágenes de los pacientes en cada carpeta guardada. También el manejar las funciones para imágenes, por ejemplo, borrar, imprimir o transferir a un PC. Finalmente, este es el botón Freeze para frizar o desfrizar una imagen. Veamos ahora otros detalles del teclado. El teclado es bien fácil de utilizar y el diseño es igual que un teclado de una computadora PC. Pero también se encuentran otros botones importantes. Aquí vemos un botón con una flecha. Mientras haga anotaciones, presione este botón para agregar flechas a la imagen. Puede cambiar la dirección de la flecha al rotar los botones Gain o Function. Ahora vemos el botón Escape. Al presionarlo, podrá salir de la pantalla del diálogo, menú o medidas. Los siguientes dos botones son para controlar el brillo de la pantalla. Este botón de aquí es el control acústico. Al escanear a tiempo real, podrá cambiar los parámetros acústicos al presionar este botón. Después tenemos el botón para hacer el procesamiento de imagen. Este botón sirve de atajo. Se puede utilizar en tiempo real o en modo frisado para hacer cuatro ajustamientos. El ajustamiento número 2 es recomendado para uso normal. El botón F1 sirve también de atajo y sirve para mandar una imagen al DICOM. El botón F2 sirve para definir el usuario. El siguiente botón es para cambiar el idioma del teclado. El siguiente botón es para transferir imágenes con un solo clic a la impresora de red. El que sigue es el botón de guía de perforación de aguja. Al presionarlo, dos guías le saldrán en la pantalla, los cuales se pueden ajustar al presionar los botones direccionales. Finalmente tenemos el botón Save, que le permitirá guardar imágenes con solo presionarlo. Este otro botón es para prender la luz LED localizado en la parte superior de la máquina, lo cual le permitirá alumbrar el teclado. Aunque no es un teclado iluminado, la luz LED funciona de la misma manera y le ayudará a trabajar en lugares oscuros para trabajar eficientemente. Now when we turn it around, you'll notice that there are two standard probe ports. Most ultrasounds only have one probe port that comes standard with an additional second one at an additional cost. Having two on this machine already gives it a unique adaptability that other machines don't have. There are several types of probes that the KX5600 will support, but one of the most desired probes for veterinarians is the rectal probe. Now this probe is known to be very unique because it actually has a lens size that is 70 millimeters and it produces a wide image so that the largest of follicles can be examined. There are other ultrasounds that have a 70 millimeter lens but they only produce images of 50 to 60 millimeters in length. Let's look at the other ports that are standard with the KX5600. There are two USB ports at the top a color SVGA port, a foot switch port, 
a video output interface port, and a DICOM network port. Having this DICOM port is also a unique feature of the KX5600 because most ultrasounds only offer such port as a costly option. Now below these ports is the power adapter port, and then if we turn to the side of the machine, we have where the battery is located. Finally, let's take a look at the overall design of the KX5600. The 10.4 inch LED screen produces large clear images and also the angle of it can be adjusted from 0 to 30 degrees. And this is a nice feature because from any angle that you look at the machine will allow you to see the image in an easy way. Now also if you notice the keyboard folds up very easily and locks into place. Overall it is compact, it's lightweight, it can be easily carried, and it has a strong integrated carrying handle. So this really allows the KX5600 to be a perfect ultrasound for those who perform mobile exams. So we've been able to briefly look at the KX5600, its keyboard layout, its different connectivity ports, and the overall design that makes this ultrasound truly unique. For more information or to purchase the KX5600 Veterinary Ultrasound, please visit our website at kibomad.com today.